let's derive a relation for the energy stored in a capacitor to mere paas ek parallel plate capacitor hai iski capacitance c aur inke jo plates hain uska area jo maine liya hai that is a iske beech ka jo distance hai that is d theek hai i have connected this capacitor to some battery to some voltage source hai na aur jo battery hai iska kaam kya hai it supplies charge to the plates of the capacitor ठीक है इसका काम है चार्ज सप्लाई कर लेना ठीक है जब तक ये फुल चार्ज ना हो ठीक है तो हम कैसे करेंगे इस को इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव करेंगे हम लेट्स टेक फॉर एग्जांपल सम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बहुत ही छोटा टाइम लेंगे हम स्मॉल इनफाइनेटिजमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे तो उस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो ये बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी वो भी बहुत ही कम होगी ठीक है सो वी से लेट वी टेक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी बहुत ही छोटे टाइम में जो सप्लाई चार्ज करेगी ये बैटरी टूवर्ड्स कैपेसिटर लेट डेट चार्ज भी स्मॉल एंड डेट इज डी क्यू ठीक है तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो बैटरी चार्ज को सप्लाई करती है वो बहुत कम होगी और कितनी चार्ज हमने सप्लाई की डेट इज डी क्यू तो चार्ज को सप्लाई करने में इस बैटरी को वर्क करना पड़ेगा ठीक है Now, what is that work equal? That work definitely will be small work because small charge is ne supply ki hai, hai na? Or small time me bhi supply ki hai. Iska matlab ye hua ki jo ye work karega, wo bhi kam hi hoga. So let that work will be D W. So small amount of work done to supply charge D Q in a small time interval D T. Okay? So ye work iske baraabar hoga. We'll see jab ye jo charge hai. जब ये सप्लाई हो जाएगी टूवर्ड्स कैपेसिटर ठीक है एंड वी नो द पोटेंशियल जो इसका होगा पोटेंशियल रेज हो जाएगा व्हाट इज दैट पोटेंशियल वी दैट्स दैट विल बी इक्वल एंड वी नो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज ठीक है लेकिन इस टाइम पे हमारा वर्क डन डी डब्ल्यू है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी और जो हमारा चार्ज है वो है डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी ठीक है उनका रेशियो निकालेंगे वी विल गेट द पोटेंशियल वी ठीक है सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अ वर्क डन ठीक है वर्क डन ऑन ए टेस्ट चार्ज और वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल सो हियर वी विल बी कॉल्ड डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डी क्यू तो यहां से हम क्या कर सकते हैं वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क सो डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट वी इनटू डी क्यू ओके so dw is equal to v into dq or ye hamara work ban gaya now what is v v is capacitor ka jo hai potential hai theek hai so you know according to the definition of capacitance c is equal to q divided by v ye hamara definition hai capacitance ka to yahan se hum agar v ko nikalenge so v will be equal to q divided by c तो v इज इक्वल टू क्यू डॉट बी सी इसको हम यहाँ पर सबस्यूट करेंगे सो वी विल गेट डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी के बजाय हम q डिवाइडेड बाई c है ना और डी क्यू लिखेंगे सो q डिवाइडेड बाई c इंटू डी क्यू सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन दिस रिलेशन बेसिकली गिवज मी द अमाउंट ऑफ वर्क डन to supply or to bring charge or to supply charge dq on the pallets of the capacitor theek hai to itna work karna padega battery ko bahut hi small work hai ab kyunki mujhe total work nikalna hai kyunki mujhe simply d ko charge ko supply nahi karna hai i want to charge this capacitor to the full hai na mera mere paas charge q hai aur main chahta hu ki sari ki sari charge is capacitor pe dal dun theek hai to इसको फुली चार्ज करने के लिए इस कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के लिए इस बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा या ऐसा कहेंगे कि इस कैपेसिटर पे चार्ज क्यू टोटल चार्ज क्यू फॉर एग्जांपल इसको सप्लाई करने के लिए बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा तो वो कैसे निकालेंगे हम वी विल जस्ट इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन ठीक है सो वी विल इंटरग्रेट डी डब्ल्यू इंटरगल ऑफ डी डब्ल्यू डेट विल इक्वल टू इंटरगल ऑफ क्यू और सी इंटू डी क्यू ठीक है एंड यू नो इंटरगल ऑफ डी डब्ल्यू वी विल इट विल गिव मी सिंपली डब्ल्यू ठीक है सो डब्ल्यू विल बी इक्वल यहाँ पर मैंने जो इसका इंटरगल लिया है राइट हैंड साइड का इट इज़ विद रेस्पेक्ट टू चार्ज ठीक है तो हमें यहाँ पर लिमिट्स देनी पड़ेंगी इनिशियली 
जब कोई चार्ज मूव नहीं हो रही थी तो इनिशियल चार्ज ज़ीरो हैं और फाइनली जब सारी की सारी चार्ज मूव हो जाएगी है ना टूवर्ड्स कैपेसिटर तो वो कितनी हमने ली है फाइनल चार्ज डेट इज़ क्यू इट इज़ कॉल्ड क्यू ठीक है सो दिस इज इनिशियल चार्ज जीरो एंड इट इज़ फाइनल चार्ज जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो वो हमारे पास उस टाइम पर कितनी चार्ज होगी क्यू चार्ज होगी ठीक है सो डब्ल्यू इज इक्वल क्यू डिवाइडेड बाई सी इंटू डी क्यू क्योंकि क्यू क्यू जो है ये वेरी कर रहा है ठीक है तो क्यू अंदर ही रहेगा लेकिन जो सी है सी इज कॉन्स्टेंट है ना तो ये सी है इसको हम बाहर निकालेंगे इट इज वन बाई सी सो वन बाई सी इन ट्रगल ऑफ क्यू डी क्यू ठीक है तो लिमिट्स को ऐसे ही रहने देंगे हम सो इट विल बिकम डब्ल्यू इज इक्वल ठीक है यहाँ पर वन बाई सी है अब ये जो इंटरगल क्यू डी क्यू ठीक है यू नो द इंटरगल ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल एक्स टू कैर डिवाइडेड बाई टू है ना पावर का प्लस हो जाता है तो डिवाइड भी वही सारा पावर हो जाता है तो सेम यहाँ पर भी हम करेंगे ये फॉर्मूला अप्लाई तो इंटरगल ऑफ क्यू डी क्यू विल बी इक्वल क्यू स्क्र डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो लिमिट्स रहने देंगे लिमिट्स इज लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू क्यू सो आई विल राइट डब्ल्यू इज इक्वल ये टू को हम बाहर निकालेंगे सो वन और टू सी सो अंदर क्या रह गया अंदर रह गया क्यू स्क्र और लिमिट्स हैं जीरो टू क्यू इसकी बात हम करेंगे इट इज़ वन बाई टू सी ओके सो क्यू स्क्र को हम थोड़ा चेंज करेंगे इट इज अपर लिमिट क्यू की बजाय अपर लिमिट इट इज क्यू स्क्र माइनस क्यू की बजाय लोअर लिमिट एट इज जीरो स्क्र ठीक है सो दिस गिवज मी डब्ल्यू इज इक्वल क्यू स्क्र डिवाइडेड बाय टू इंटू सी ओके सो दिस इज वर्क डन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी टू सप्लाई चार्ज क्यू टू द कैपेसिटर ठीक है ये हमारा टोटल वर्क डन और यही वर्क डन जो है ये स्टोर रहता है इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सो दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन बेसिकली गेट सटोड है ना इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सो डब्ल्यू की बजाय हम यू लिखेंगे यू इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एंड डेट विल बी इक्वल क्यू स्क्र डिवाइडेड बाई टू टाइम सी ठीक है तो ये हमारा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ वन डिवाइड बाई टू क्यू स्क्र बाई सी तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन जो निकला है द अमाउंट ऑफ the total uh, electrical uh, potential energy stored in a capacitor so this is the relation theek hai isko hum thoda modify kar sakte hain hamare paas we know q yahan se q is equal to c into v hai na to is q ke bajaye hum aise bhi likh sakte hain we can write uh, sorry u is equal to u is equal to 1 by 2 1 by 2 c q square ke bajaye hum q ke bajaye c into v likh sakte hain सो सी इंटू वी होल स्क्र क्यू के बजाय सी इंटू वी ठीक है और क्यू स्क्र है तो सी वी होल स्क्र आ जाएगा तो दिस विल बिकम सी स्क्र वी स्क्र डिवाइडेड बाई टू आई सी तो एक सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा सो आई विल गेट वन बाई टू सी वी स्क्र सो दिस इज द सेकेंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल एंड दिस एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस ठीक है तो यहाँ से हमारी दूसरी एक्सप्रेशन निकल गई अगेन वी कैन यूज अगेन वी कैन यूज सी इज कल्ड क्यू ओवर वी तो यहाँ पर इस सी के बजाय हम क्यू ओवर वी लिख सकते हैं देन हमारी एक्सप्रेशन यू विल बिकम वन बाई टू वन बाई टू सी के बजाय क्या लिखेंगे क्यू ओवर वी क्यू ओवर वी इन टू वी स्क्र तो वन वी एंड वन वी विल गो वी विल गेट वन ओवर टू क्यू इन टू वी दिस इज द थर्ड एक्सप्रेशन ठीक है सो दीज आर द डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर द सेम एनर्जी तीनों एक्सप्रेशन से हमें सेम एनर्जी मिलेगी एंड दैट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर ठीक है तो हम इन तीन एक्सप्रेशन में कोई भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन आपके पास अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आपके पास कौन से वेरेबल्स दिए हुए हैं ठीक है फर्स्ट ऑफ आपको चार्ज दिया हुआ है पोटेंशियल दिया हुआ है तो कौन से पैरामीटर्स आपके पास हैं तो आप उसी हिसाब से फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो ठीक है सो दिस इज़ द टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर ठीक है अब एक और बात थोड़ी हम थोड़ा आगे जाएँगे हम वी हैव एनर्जी डेंसिटी ठीक है एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से हम डिनोट करेंगे सो एनर्जी डेंसिटी इज टोटल एनर्जी ठीक है इट इज़ टोटल एनर्जी 
stored in a capacitor divided by volume total energy per unit volume ek unit volume mein capacitor ke ek unit volume mein kitni energy available hai theek hai that's called energy density and you know total energy hamare paas for example 1 by 2 cv square hai so we can write 1 by 2 cv square divided by volume volume of the capacitor theek hai ab volume kaise nikalenge hum volume of capacitor hame hamare paas jo area of pellet se a hai inke beech ka distance d hai inko multiply karenge we will get the volume of the capacitor so it is a area of the capacitor multiplied by distance between the pellets so this is the volume of the capacitor theek hai to yahan par agar hum jo hamare paas c hai agar hum c ke bajaye ye wali formula use karenge c the capacitance of a parallel pellet capacitor and we know that is called epsilon not a divided by d jo humne previous videos mein already derive kiya hua hai theek hai so c is called epsilon not a by d as for it is a parallel it is an air capacitor theek hai to humne suppose kiya hai jo humne capacitor liya hai it is an air capacitor to uski jo capacitance hogi epsilon not a by d hogi theek hai aur hamare paas jo v hai and we know v is equal to electric field into distance between the pellets or we can write electric field is called potential difference per unit length to wahi se hum nikalte hain potential difference is called e into d theek hai ye dono hum yahan par substitute karenge what is our u so what is our u that is called 1 by 2 1 by 2 c ke bajaye epsilon not a by d theek hai aur v square v ke bajaye e d so it is called e square d square aur divided by a into d capital a into small d to yahan par aap dekh lijiye ye a aur a cancel ho jayega ye d a aur a d cancel ho jayega theek hai so what we finally get is 1 by 2 1 by 2 epsilon not and e square theek hai ye d iske sath cancel ho jayega dusra d iske sath cancel ho jayega a aur a cancel ho jayega to 1 by 1 by 2 epsilon not e square rahega so this is the energy density of a capacitor okay thank you very much